Hello students. Today we are going to learn a very important five mark question in this first lesson electrostatics. What's that question? See, you will be uh, electric. You uh, will be asked to find uh, calculate the electric field at axial line of an electric dipole. See, in many exams, both in NCERT as well as in Tamil Nadu exams, this question has been asked several times. So it's a very important as far as the Tamil Nadu exams is concerned. So uh, kindly listen, students. Now listen. Now I am having a charge minus Q and another charge plus Q placed at the points A and B. The distance between these two charges is 2A. Okay. Now. What this arrangement is known as? This arrangement is known as a, a electric dipole, isn't it? So A B into the dipole. In dipole. It is placed along the x-axis. Now the line joining these two charges, and the end charge in joint under the line is clear in the line. This line is known as axial line. This line is known as axial line. Now on the axial line, I am choosing a point C. See, I am choosing a point C. This point is how much distance? R distance. From center of the dipole, so O is the center of the dipole. So, see, point C is at a distance R from center of the dipole. Now, we are asked to find out what is the electric field at the C. C in the point, like yellow electric field, we are going to take no. Ilya, very simple. We are going to take no. Plus Q naala, in the yellow electric field, we are going to take no. Next, minus Q naala, in the yellow electric field, we are going to take no. Can't do it. This five mark will be over. Easier, come from. So the difficulty here is plus Q naala you have to find out what is the electric field and then minus Q naala in your electric field. So first I will go for plus Q. And before that, in the dipole is clear. And the dipole again are going dipole moment are going. Clear? The dipole moment will be acting on the dipole moment always acts from negative charge to positive charge. That is important thing. So this important this dipole moment plays an important role. This dipole moment is acting from minus Q to plus Q. So Now I am going to find out what is the. Now I will listen carefully. You go for only plus Q. Plus Q, I am not talking about. The plus Q now is the electric field. You know, the electric field. I will call it as E plus. The electric field at C. Electric field at C due to plus Q. I will call it as E plus. Sharing la. E plus. Let's take it. In the E plus, what form line? Now I will tell you. Papa. So that is my day. The E plus. What is it? It is a positive charge. Then. Positive charge na electric field be acting on outward. Apni be acting on air mark will be like air mark will be acting on it will be acting on air mark. So since it is positive charge, are you doing what are you? Plus Q or two bar? Plus Q na lang yung electric field kada E plus. If be acting on positive charge na outward acting on apni the direction arko. Seriya? Seri. In the plus Q ko C ko distance three ma. Namu seriya the. Ano yez 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 distance three yung wall and the C distance na three yung ano na R. अब बार गए इधर लंदी ओल्ड डिस्टेंस है इंगे वॉल इन द सी वर्किंग वाला भी आर इधर आर नहीं रखते इन द डिस्टेंस वाला भी ये अब फ्रॉम बी लंदी सी वेनो ना इफ यू वांट टू फाइंड आउट बी सी डिस्टेंस वेनो ना अब इन्ना वो इधर आर माइनस इन द टोटल डिस्टेंस लंदे इप्पे इंगे लंदी � E plus वाला value नंबर को, हम उधर देखिए मैं electric field का formula ना दे one by four pi epsilon naught, one by four pi epsilon naught into हाँ ये ना formula, अंदर charge इधर ना source charge Q by अंदर distance square इधर ना दे distance B C इधर ना distance distance वाला दे R minus E अब तो R minus E the whole square Sorry, e plus इंटर वेक्टर था ना अब वेक्टर ना इन द डायरेक्शन में रखा वेक्टर आ बोलना इन ने वेक्टर बन गए e plus इक्वल एक पने इप्पर था ना इन द डायरेक्शन में इधर रखा वेक्टर दो p वेक्टर रखे अब अ p वेक्टर हो रही है यूनिट कैप ऑफ़ पोटेंट है p कैप इस इट क्लियर तो आज तो ये जी कौन e plus is equal to one by four तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इन्ना पढ़नो माइनस क्यू नाला सी ले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड करने को ड्यू टू दिस माइनस क्यू व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स सी ई माइनस ई माइनस 
அது எப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அது முதல்ல டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடும் ஏலேருந்து சி டிஸ்டன்ஸ் தெரியுமா நமக்கு எந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் ஓல் இருந்து மிட் டைப்போல மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சி டிஸ்டன்ஸ் தான் ஏ இது டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இங்கே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு ஏ தானே இது ஏ தானே அப்போ இது ஏ இங்கே இருந்தது வரைக்கும் ஆர் அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னவாயிடும் ஆர் ப்ளஸ் ஏ அப்போ இ மைனஸ் எப்படி இருக்கும்னா என்ன ஃபார்ம்லா ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்ல நாட் இன்டு என்ன ஃபார்ம்லா இந்த சார்ஜு மைனஸ்லாம் போடக்கூடாது வெறும் அந்த மேக்னட்டு மட்டும் தான் போடணும் சார்ஜ் பை அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் ஒட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஏ அப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் சரி இ மைனஸ் ஒரு டேரக்ஷன் எப்படி தான் இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ்னால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எந்த டேரக்ஷன் இருக்கும் இன்வர்ட்ஸ் இப்படி இருக்கும் இன்வர்ட்ஸ் அப்போ இன்வர்ட்ஸ்னா அப்போ பாருங்கள் மைனஸ் கியூ மைனஸ் கியூ தானே அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்வர்ட்ஸ் ஆக் பண்ணும் அப்போ இப்படி இருக்குது அப்போ இந்த டேரக்ஷன் ஏதாவது யூனிட் வெக்டர் ஏதாவது வெக்டர் இருக்கா பாருங்கள் பி வெக்டர் இருக்குது ஆனால் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்போ என்ன போட்டுக்கலாம் அந்த பி வெக்டாருடைய யூனிட் கேப்பை முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கணும் ஒரு மைனஸ் மறக்காமல் போகணும் ஒரு வேலை இ ப்ளஸ் இ மைனஸும் இ பி வி வெக்டரும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இருக்கிறனால தான் ஐ புட்டிங்க மைனஸ் இஸ் இட் கிளியர் ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் இந்த ஃபார்முலா அந்த மைனஸ் என்ன பண்ணுறோம் முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ பாதி சம் பாதி இது முடிஞ்சிடுச்சு கொஸ்டன் ஆன்சர் ஸோ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இ ப்ளஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இ மைனஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா நவ் யூ சி இ ப்ளஸ் இஸ் ஆக்டிங் லைக் திஸ் இ மைனஸ் இஸ் ஆக்டிங் லைக் திஸ் இஸ்ன் இட் ஏன் சார் நீங்கள் இ ப்ளஸை பெருசாக போட்டீங்க இ மைனஸ் சின்னதாக போட்டிருக்கீங்க கேட்கலாம் சரி ஃபார்முலாவில் பாருங்களா இ ப்ளஸோட ஃபார்முலா இங்கே என்ன ஃபார்முலா ஆர் மைனஸ் ஏ இ மைனஸில் பாருங்கள் ஆர் ப்ளஸ் ஏ ஏ அதை டினாமினேட்டர் இன்க்ரீசஸ் டினாமினேட்டர் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இ மைனஸ் கம்மியாகிடும் அப்போ இ மைனஸ் இஸ் லெஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ டினாமினேட்டர் இஸ் லெஸ் அப்போ இ ப்ளஸ் வில் பி கிரேட்டர் அப்போ இ ப்ளஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் இ மைனஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ நெட் ஃபீல்டு டோட்டல் ஃபீல்டு வரும்னா டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் சி இந்த சின்ற பாயிண்டில் இந்த சின்ற பாயிண்டில் இந்த சின்ற பாயிண்டில் இந்த ரெண்டு சார்ஜ்னாலேயும் இந்த டைபோல்னால எவ்வளோ ஃபீல்டு இருக்கும்னா ஐ வில் கால் டஸ் இ டோட்டல் வெக்டர் ஈன்றது வெக்டர் தானே வெக்டர் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிக்கணும் சார் நீங்கள் கேட்கலாம் ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டாக இருக்கா சார் சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாமே அந்த சைன் தான் இங்கே நான் போட்டுட்டேன் நான் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் வெறும் இ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இ மைனஸ் இப்போ என்ன பண்ணுங்க ரொம்ப சிம்பிளானது இ ப்ளஸ் பேர இந்த ஃபார்ம்ல அப்படியே போடுங்க இ மைனஸ் பேர இந்த ஃபார்ம்ல போட போடுங்க பாருங்கள் இ ப்ளஸ் ஒரு ஃபார்ம்ல அப்படியே இங்கேருந்து போட்டாச்சு இ ப்ளஸ் ஒரு ஃபார்ம்ல அங்கேருந்து போட்டாச்சு இ மைனஸ் ஒரு ஃபார்ம்லாவும் இங்கேருந்து கொண்டு வந்து போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் பாருங்களேன் எது காமனாக இருக்குது இந்த ரெண்டுத்தில் ஒன் பை ஃபோர் பேப்பர் நாட் இங்கே ரெண்டு இது ஒன் பை ஃபோர் பேப்பர் இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது கியூ இருக்குது கியூ இருக்குது பி இருக்குது பி இதெல்லாம் காமனாக இருக்குது அப்போ அந்த காமன் டேர்ம்ஸை மட்டும் வெளியே தண்ணி எடுத்து எழுதலாமா எழுதுனா எப்படி வரும் பாருங்கள் கியூ பை ஃபோர் பேப்பர் வெளிந்துடுச்சு இது இன்டூ எக்ஸு கிடையாது சாரிங்க இது வெறும் இன்டூ தான் இது இன்டூ இங்கே என்ன இதெல்லாம் பொசிஷன் என்ன இருக்கும் ஒன் பை ஆறு மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் கரெக்டா மைனஸ் அப்படியே மைனஸ் போட்டுருங்க இந்த ஒன் பை ஃபோர் பர்சன் வெளியே போயிடுச்சு கியூ வெளியே போயிடுச்சு பி கேப் இங்கே இங்கே இந்த சைட் போட்டுருக்குறேன் அப்போ ஒன் பை ஆர் ப்ளஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் இட் கிளியர் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் எப்படி மேன்குலேட் பண்ணுறது பாருங்கள் இந்த டேர்ம் எப்படி மேன்குலேட் பண்ண மட்டும் தான் பார்க்கணும் சரிங்களா இப்போ இந்த டேர்ம் பாருங்களேன் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபேக்ஷன் தானே ரெண்டுமே அப்போ என்ன பண்ணணும் எல்சியம் எடுக்கணும் ஐ வில் கோ ஃபார் திஸ் டேம் இந்த டேர்மை மட்டும் என்ன பண்ணுறேன் என்ன ரெடியூஸ் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ வாட் இஸ் எல்சியம் ஆர் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் கரெக்டாக தானே இந்த டேர்ம் எங்கே போயிடும் மேலே போயிடும் இந்த டேர்ம் இந்த சைட் போயிடும் இல்லையா எல்சியம் எடுத்து டிவைட் பண்ணால் ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம் இங்கே போகும்போது இது அப்படியே ஸ்கொயராக எழுதுங்க ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதுங்க ஃபர் ரெண்டு டேர்ம் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஏ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டாவது டேர்ம் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்டு அது ரெண்டுத்தையும் மல்லே பண்ணும் ஏ ஆர் இது முடிச்சா நெக்ஸ்ட் இவர் இங்கே வரணும்ல முன்னாடி
இப்போ பாருங்க ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் என்ன மட்டும் நிற்குது ஃபோர் ஏ ஆர் இது எப்படி எழுதலாம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஃபோர் ஏ ஆர் இது எப்படி எழுதலாம் நீங்க ஆர் மைனஸ் ஏ இன்டு ஆர் பிளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் கரெக்டா இது ஸ்கொயர் ரெண்டுத்துக்கும் காமனா போட்டேன் ஸோ இப்ப ஆர் மைனஸ் ஏ இன்டு ஆர் பிளஸ் ஏன்றது என்னது ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பின்றது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி ஆர் பிளஸ் ஏ இன்டு ஆர் மைனஸ் ஏன்றது ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அந்த ஸ்கொயர் இங்க இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறேன் இந்த டேம் மட்டும் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கிறேன் இப்ப பாருங்களேன் இந்த போர் என்ன பண்றேன் ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறேன் டூ ஆர் இன்டு டூ ஏ இந்த போர் என்ன பண்றேன் இந்த டேம் பிரிச்சுக்கிறேன் டூ ஆர் இன்டு டூ ஏ நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஆர் ஆர்ன்றது என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் த டைபோல் ஓல இருந்து இந்த பாயிண்ட் சி இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆர் சரி வாட் இஸ் ஏன்றது என்னது இந்த மிட் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த சார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் தானே டூ ஏ வேல்யூவே ரொம்ப கம்மி ஒன் ஆம் ஸ்ட்ராங் கிட்ட தான் இருக்கும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா அப்ப ஏ வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம் ஸ்ட்ராங் தான் வரும் ஒரே வாட்டர் மலைகள் எடுத்துட்டீங்கன்னா அப்ப வென் கம்பேர்ட் டு திஸ் ஆர் இந்த சிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தூரமா இருக்குது சி இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப தூரமா இருக்கும்போது வென் கம்பேர்ட் டு ஆர் ஏ இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் ஏ வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இப்ப உங்களுக்கு வந்து யாரோ ஒருத்தர் ஒன் குளோர் கொடுக்குறாரு இன்னொருத்தர் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் தான் கொடுக்குறாரு உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்கும் சொல்லுவீங்க ஒன் குரோர் தானே சொல்லுவீங்க ஏன் ஒன் குரோர் சொல்றீங்க அந்த பாயிண்ட் ஒன் பைசே ரொம்ப ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் விட்டுறீங்க அதே மாதிரி தான் ஆர் இஸ் வெரி வெரி லார்ஜர் ஏ இஸ் வெரி வெரி ஸ்மாலர் அப்ப ரெண்டு தேர்ட் வந்து இந்த ஆரை விட்டுடலாம் ஏ விட்டுடலாம் அப்ப ஏ விட்டுருங்க ஏ மொத்தமா விட்டுருங்க விட்டுட்டீங்கன்னா அப்ப ஆர் ஸ்கொயர் ஓல் ஸ்கொயர் சரி சரி இங்கேயே மட்டும் ஏன் விட மாட்டீங்க இது மல்டிபிகேஷன் இருக்குது இது மல்டிபிகேஷன் இருக்கிறதுனால இதை விட்டுறக்கூடாது சரிங்களா ஸோ இதை விட்டுட்டா அப்போ என்ன வருது பாருங்க ஆர் பவர் ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஆர் பவர் ஃபோர் டூ ஆர் இன்டூ டூ ஏ இங்கே பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட் இஸ் திஸ் வேல்யூ கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்து சொல்ல முடியுமா இந்த வேல்யூ என்னது யூ சாரி இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ என்ன பார்ப்போம் க்யூ இன்டு டூ ஏ இன்டு பி கேப் இன்டு கியூ இது என்னது வெரி குட் டைபோல் மொமெண்ட் அந்த டைபோலுடைய உயிர் டைபோல் டைபோல் மொமெண்ட் இஸ் ஒன்லியே பிசிக்கல் குவான்டிட்டி மற்ற வந்து அரை அது வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் டைபோல்ன்றது அரேஞ்ச்மெண்ட் இதுதான் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்போ பி வெக்டர் ஈக்குவல் என்ன வரும் டூ ஏ கியூ இன்டு பி கேப்ன்றது எது எதை கொடுக்கு எது வருது பி வெக்டர் ஸோ அப்போ இது போல் என்ன போடலாம் பி வெக்டர் போட்டலாம் இந்த ஆறு இருக்கு இல்லையா இந்த ஆறு இந்த ஆர் கியூ போல் எத்தனை அடி போவோம் த்ரீ டைம்ஸ் போவோம் கேன்சல் பண்ணிட்டா அப்போ என்ன இருக்குது பாருங்க ஆன்சர் ஒன் பை ஃபோர் பெப்ஸ் நாட் இருக்கும் இதுக்கு பேலாம் என்ன போட்டுருந்தேன் நான் பி வெக்டார் அந்த டூ அப்படியே இங்கே இருக்குது டூ இருக்குது பை ஆர் கியூப் இஸ் இட் கிளியர் நவ் இப்போ இந்த ஓடிட்டே இருக்கிறது என்ன சார் அப்படின்னா சி பாயிண்டில் இந்த ரெண்டு இந்த டைபோல்னால் இருக்கிற டோட்டல் ஃபீல்டு தான் இ டோட்டல் இல்லையா இல்லை டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட்டு சி டூ டு த என்டையர் டைபோல் இஸ் இ டோட்டல் அது எப்படி ஆக்ட் பண்ணும் இப்படி தானே ஆக்ட் பண்ணுது ஏன்னா இ ப்ளஸ் டேரக்ஷனில் தான் ஆக்ட் பண்ண போகுது இ ப்ளஸ் மைனஸ் இ மைனஸ் பண்ணால் இ மைனஸ் கம்மியாக இருக்கும் இ ப்ளஸ் அதிகமாக இருக்கும் இ ப்ளஸ் டென் நியூட்டன்ஸ் இது டூ நியூட்டன்ஸ் சப்ரெக்ட் பண்ணால் எயிட் நியூட்டன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ எது கிரேட்டராக இருக்கும் அந்த டேரக்ஷன் தான் அந்த டோட்டல் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்போ இ டோட்டல் வில் பி லைக் திஸ் பி கே அப்போ என்ன எழுதணும் முக்கியமான ரோடிங் The total electric field is acting in the direction of the dipole moment P. This is important word. So, that is the total, total field. That is the total field. We know what direction is. What is the direction? What is the dipole moment? What is the direction? What is the direction? What is the direction? Is it clear? So, we will have a recapitulation. So, now you can write the exam. Calculate the electric field due to dipole on its axial line. You have this uh, sentence. You can write the diagram. ஸோ நம்ம தனித்தனியாக வரைஞ்ச மாதிரி வரைய வேண்டாம் இந்த சிம்பிள் சிம்பிளான டயக்ராம் போட்டால் போதும் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி நான் அப்போ நான் வீடியோவில் பார்த்த டயக்ராம்ஸை பார்த்துங்க சிம்பிளான அந்த டயக்ராம் போட்டாலே போதும் போட்டு இது எக்ஸாம் எழுதுனா யூ பி கிவன் ஒன் மார்க் இதுக்கே ஒரு ஒன் மார்க் கொடுத்துருவாங்க தென் யூ ரைட் இ ப்ளஸ் வேல்யூ அண்ட் இ மைனஸ் வேல்யூ ஃபார் திஸ் யூ வில் பி கிவன் ஒன் மார்க் தென்
இந்த ரிசல்ட்டு ஆன்சர் ஆகுது மார் கரம் மறக்காம தொருக்கு பாருங்க டோட்டல் ஃபீல்ட் இஸ் ஆக்டிங் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த டைபோல் மூமெண்ட் இது எழுதணும் ஃபார் திஸ் வில் பி கிவன் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஸோ ஆல் டுகெதர் உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் கிடைக்குது ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டு வீடியோவில் அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே நீங்கள் நோட்ஸ் மாதிரி எழுதிட்டு இல்லை நான் கொடுத்த மெட்டீரியல் பார்த்து நீங்கள் படித்தாலும் சரி இது அப்படியே எழுதுனா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் இட் இஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இஸ் கிளியர் ஸோ டெஸ்ட் எழுத பிறகு எனக்கு என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய